చెరువు ఎండిపోయిందిరా దేవుడు అంటే కడుక్కోవడానికి తెచ్చుకున్న చెంబు నీళ్ళు ఎవడో ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు అని ఏడ్చాడంట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాజకీయాలు ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇరు పార్టీల మధ్య జరుగుతున్న రగడ అయితే ఇలాంటి టైంలో కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన నారా లోకేష్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి ఆయన మాట్లాడుతున్న వైఖరి మీద ఇలాంటి విమర్శలే వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకు అంటే అమరావతి అనేది అమరావతి దాన్ని ఒక ప్రాంతంగా చూడాలి అమరావతిని ఒక రాజధానిగా కూడా చూడాలి ఎందుకంటే అమరావతి రాజధాని కాదు అని చెప్పి ఎవరు అనలేదు అమరావతిని రాజధానిగా తొలగిస్తున్నావు అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటన చేయలేదు రాజధానిని మూడు చోట్ల ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మూడు రాజధానులు ఉండబోతున్నాయని మాత్రమే చెప్పింది కానీ ఇంకా అమరావతి 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 ప్రాంతానికే పరిమితం అయితే ఎందుకంటే నారా లోకేష్ గారు లాంటి వ్యక్తులు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన వ్యక్తులు ఒక్క ప్రాంతానికి సంబంధించి కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాష్ట్ర రాజకీయాల గురించి మాట్లాడాల్సిన ఒక బాధ్యత గల పదవిలో ఉన్న వ్యక్తులు అలాగే తండ్రికి తగ్గ తనయుడుగా తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయ వారసుడిగా కొనసాగాలంటే ఏదో ఒక ప్రాంతం గురించో ఒక నియోజకవర్గం గురించో మాట్లాడకూడదు మొత్తం రాష్ట్ర రాజకీయాల గురించి మాట్లాడాలి అయితే ఇదంతా ఈ చర్చ ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అంటే తాజాగా రాజధాని ప్రాంతంలో మున్సిపాలిటీల విలీనాల వ్యవహారంలో ఏదో పెండింగ్ ఉన్న కారణంగా కొన్ని చోట్ల ఎన్నికలు నిలిపివేశారు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఈ నేపథ్యంలోనే అమరావతి ప్రాంతంలో కొన్ని చోట్ల ఎన్నికలు జరగట్లేదు అమరావతి ప్రాంతంలోనే కాకుండా రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల ఎన్నికలు నిలిపివేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో కూడా పెట్టా ఎక్కడెక్కడ ఎన్నికలు ఆగిపోయినాయి అయితే ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్న వాటి శాతంతో పోలిస్తే పెండింగ్లో ఉన్న వాటి శాతం చాలా తక్కువనే చెప్పాలి సో అయితే ఇక్కడ టెక్నికాలిటీస్ జోలికి వెళ్లకుండా ఓటమి భయంతోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అమరావతిలో స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు అనేది లోకేష్ గారు చేసిన ఒక అతిపెద్ద ఒక భయంకరమైన వైసీపీ నేతలు గడగడలాడిపోయే వణికించేసే ఒక అతిపెద్ద ఆరోపణ అని చెప్పుకోవాలి ఇది అంటే ఒక భయంతో ఎన్నికలు నిర్వహించట్లేదు ఓడిపోతాము అని అనుకుంటే ఓకే నిజంగా అమరావతిలో ఓడిపోతే కనుక రాష్ట్రం అంతా ఓడిపోదు కదా వైఎస్ఆర్సిపి సో ఇలాంటి టైంలో అక్కడ నిజంగా ఎన్నికలు పెట్టిన అంత పెద్ద లాస్ వచ్చేస్తుందా వైఎస్ఆర్సిపి కంటే వస్తే ఓడిపోతామని తెలిస్తే లాస్ వస్తే వస్తుంది దానికోసం భయపడిపోయి ఎన్నికలు ఆపేస్తారా ఓకే ఒక ఆపేశారా అనుకుందాం లోకేష్ గారి మాటలే కరెక్ట్ అనుకుందాం ఇంకా మిగిలిన ప్రాంతాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు లోకేష్ గారు మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా చోట్ల ఎన్నికలు ఎన్నికలు నిర్వహించట్లేదే సో దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు ఒక అమరావతిలో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎందుకు నిలిచిపోయినా అని చెప్పి పదే పదే అదే విషయాలని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అమరావతిలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి డిపాజిట్లు కూడా రావాలి అందుకే అక్కడ ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు ఆయన చెప్పుకున్నాడు అయితే ఎన్నికల నిర్వహణ అధికార పార్టీ ఎన్నికల నిర్వహణ అనేది అధికార పార్టీ చెబితే ఆగిపోయేదా అనేది ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అంటే దేశంలో వాస్తవానికి ఎన్నికలు అనేది కంప్లీట్గా ఎన్నికల సంఘం పరిధిలోది ఏదో ముఖ్యమంత్రి చెప్తేనో ఎమ్మెల్యే చెప్తేనో ఎన్నికలు ఆపేరు ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసేసుకుంటే ఎన్నికలు పెట్టారు ఎన్నికల సంఘం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎన్నికల నిర్వహణ బాధ్యత పూర్తిగా ఎన్నికల సంఘం తీసుకుంటుంది అవి ఏ ఎన్నికలైనా సరే సో అది సాధారణంగా రాజకీయ ఒత్తులకు తలెగ్గ సమస్య ఉండదు అందున ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహించకుండా అవ ఆపడం అనేది కూడా ప్రభుత్వాలు ఒత్తిళ్ళు చేస్తే ఆగిపోయేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు ఇది మినిమం కనీస జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ప్రాథమిక జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో కొంత రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ విషయం తెలుసు కానీ లోకేష్ గారు మాత్రం అమరావతిలో ఎన్నికలు ఆగిపోయినాయి అంటే జగన్ పార్టీ భయపడుతుంది భయపడే ఎన్నికలు ఆపేసింది భయపడుతుందని చెప్తున్నారు భయపడే ఎన్నికలు ఆపేసింది అని చెప్తున్నారు అంటే అలా భయపడిన చోట్ల అంటే ఎన్నికలు ఆపేయాలి అంటే అసలు అంత అవసరం ఏముంది అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళు నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు దక్కించుకొని ఈ గెలిపి ఎలా ఉండబోతుంది చూద్దామని చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు అసలు మొత్తం అన్ని చోట్ల వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు అన్ని చోట్ల వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న చోట నగ్గినా చాలు పోని ఇరవై మూడు స్థానాల సంగతి వదిలేద్దాం అక్కడ నగ్గిన భారీ విజయం తొంభై తొంభై శాతం విజయం వాళ్ళు సొంతం అయిపోద్ది ఆ విషయం ఆలోచించకుండా మన లోకేష్ గారు మాట్లాడడం అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఓకే లోకేష్ గారు రాజకీయ నాయకుడిగా విమర్శలు చేయడంలో తప్పు లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వైఎస్ఆర్సీపీని విమర్శించడం అస్సలు తప్పు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధ్యత అది వాళ్ళు విమర్శిస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది ఆ విమర్శలు ఏంటి ఏ రకంగా ఉన్నాయనే జనాలకు అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టి ప్రజలు కూడా ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోలో తీసుకుంటారు అందులో తప్పేం లేదు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక రకంగా వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు కూడా పాపం సానుభూతిగానే మాట్లాడతారు అది ఏంటి అంటే ఒకవైపు స్థానిక ఎన్నికలు అనేది క్షేత్ర స్థాయిలో 
నిర్వహిస్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో కార్యకర్తల్లో జోష్ నింపాలి వాళ్ళని పరుగులు పెట్టించాలి లోకేష్ గారు అలాగే చేయడం మానేసి అమరావతిలో ఎన్నికలు జరగట్లేదు అమరావతిలో ఎన్నికలు పెట్టట్లేదు మీరు ఓడిపోతారనే భయంతోనే పెట్టట్లేదు అంటే అంటే మీరు గెలుస్తారనేది ఏమో అక్కడ ఒక్క చోటే ఉంది కాబట్టి ఆ ఎన్నికల గురించి పోరాడుతున్నారా అనేది ఒక ఒక ప్రశ్న ఇదే టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయాన్ని నిలవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉండాలంటే ఉనికి చాటుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సో ఇలాంటి టైంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు ఆ దిశగా ఏమన్నా ప్రయత్నాలు చేయాలి కానీ పోనీ ఇక్కడ వదిలేయండి ఇక్కడ ఎన్నికలు చేయ పెట్టట్లేదు మిగిలిన ప్రాంతాలు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కదా అక్కడ పార్టీని బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నం చేయట్లేదు లోకేష్ గారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో అటు తెలుగుదేశం అభిమానులు కానివ్వండి లేదంటే ఇటు వైఎస్ఆర్సీపీ విమర్శకులు కానివ్వండి సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఈ తరహా నోరు చేరాల్సి వచ్చింది అమరావతి ప్రాంతానికి లోకేష్ గారు పరిమితం అయిపోయి ఏదో అవగాహన లేమితో మాట్లాడుతున్నారనే విమర్శలు ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నారు అనేది కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇప్పుడు ఇదే అంశం మీద సోషల్ మీడియాలో ఒక చర్చ అయితే నడుస్తుంది చూద్దాం నిజంగా లోకేష్ గారు చెప్పినట్టే భయపడి ఆ ఎన్నికలు ఆపేశారా లేదంటే లోకేష్ గారు ఇంకా రాష్ట్ర స్థాయిలో మాట్లాడకుండా ఓన్లీ అమరావతికే పరిమితం అయ్యారా అమరావతి ప్రాంతానికే పరిమితం అయి ఉన్నారా ఏంటనేది ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పును బట్టి ఉంటుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి